Hello students, in this lecture we discuss geometrical meaning of zeros of polynomial. Okay, before discussion, पहले हम ये समझेंगे किसी भी polynomial की maximum number of zeros क्या हो सकते हैं and maximum number of real zeros क्या हो सकते हैं. Okay, ठीक है suppose we have a polynomial of uh, of degree n. ठीक है तो उसके जो maximum number of zeros हैं वो n के बराबर होंगे. First point. ठीक है ना रियल नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं उसके रियल नंबर ऑफ जीरोस उसके या तो एन के बराबर होंगे या उससे कम होंगे एन एच डिग्री ऑफ पॉलोमियल कैन हैव एट मोस्ट एन रियल जीरोस एन एच डिग्री का कोई भी पॉलोमियल आपको गिवन है उसके जो रियल जीरोस हैं वो एट मोस्ट एन पॉसिबल हैं सपोज वी हैव ए पॉलोमियल डिग्री फाइव तो इस पॉलिनोमियल के जो रियल जीरोस हैं वो मैक्सिमम फाइव हो सकते हैं फाइव से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि मैक्सिमम रियल जीरोस फाइव हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं ऐसा नहीं अगर डिग्री फाइव है तो जीरोस भी रियल जीरोस भी फाइव होंगे ठीक है सिमिलरली या ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ पॉलोमियल लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलोमियल या कोई भी नंबर ऑफ जो रियल जीरोज हैं किसी पॉलोमियल के वो उसकी डिग्री के बराबर होंगे या उससे कम होंगे कैसे समझते जोमेट्रिकली समझते देखिए कोई भी पॉलोमिल आपको दिया हुआ है जब हम उसका ग्राफ स्केच करेंगे तो वो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उन पॉइंट्स की एक्स की वैल्यू जो होगी वो उस पॉलोमिल के रियल जीरोस के लाएंगे फॉर एग्जांपल इस स्ट्रेट लाइन इसने कट किया सिंगल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को तो उसका एक जीरो होगा रियल जीरो सपोज सॉरी इट इज ए क्वारिटिक पॉलोमियल का ग्राफ होगा ये ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में कट कर रहा है तो उसके दो रियल जीरोस होंगे सपोज अगर इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया कट ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को तो मीन इसके रियल जीरोस एग्जिस्ट नहीं करेंगे जीरोस तो होंगे इसके जीरो के हम डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जीरो दो तरह के होते हैं रियल एंड इमेजनरी इमेजनरी का डिस्कशन आपकी हाई क्लासेस के अंदर है हमारे क्लास टेंथ स्टैंडर्ड में रियल नंबर के ऊपर डिस्कशन है तो हम रियल जीरोज की बात करेंगे क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है देन क्या हुआ इट हैव नो रियल जीरोज इट हैव नो रियल जीरोज ओके बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा समझने का है नाउ आप भी डिस्कस द जोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलोनोमियल सेम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे हम जोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलोनोमियल ओके देखिए वी नो कि जब भी हम बात लीनियर पॉलोनोमियल की करेंगे लैट पी एक्स बी एल लीनियर पॉलोमियल मीन ए एक्स प्लस बी हेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमें कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कराएगी जब भी आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस को एक यूनिक पॉइंट पे कट करेगी ओके लेट पी एक्स को हमने वाई कंसिडर किया देन ए एक्स प्लस बी दे फोर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो टू फाइन अ जीरो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए यानी जब भी आप इसकी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये हमेशा लाइन को एक यूनिक पॉइंट विकट करेगी तो इसका एक रियल जीरो एग्जिस्ट करेगा विच इज माइनस बी अपॉन ए ओके इट इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कफिशेंट ऑफ एंड कॉन्स्टेंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल दे फोर जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए बी क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म और ए क्या है यहाँ पर कफिशियंट ऑफ एक्स इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ लीनियर पॉलोमियल टू कफिशियंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म ओके जब भी आप लीनियर पॉलोमियल में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कराएगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पर कट करेगी और एक्स एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यूज होगी एक्स के कॉर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा उसके जीरोज के लाएंगे रियल जीरोज के लाएंगे ओके नेक्स्ट लिखते हैं क्वाडिटिक पॉलिनोमियल ओके क्वाडिटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं सपोज पी एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इट इज क्वाडिटिक पॉलिनोमियल जब भी हम क्वाडिटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे जो इसका ग्राफ ड्रॉ होकर आएगा वो हमेशा एक पैराबोला होगा ग्राफ ऑफ जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ कर आएगा इसके कुछ कंडीशंस बनकर आएंगे सपोज आपने ग्राफ ड्रॉ किया मे बी ये कर्व को कट भी कर सकता है 
अगर ये पैराबोला ग्राफ को कट कर रहा है टू पॉइंट्स पर देन इट है टू रियल जीरोस ओके सपोज ये पैराबोला कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है टी यूनिक पॉइंट पर मीन क्या हुआ इसके जो रियल जीरोज हैं वो दोनों आपस में इक्वल होंगे ठीक है हो सकता है पैराबोला कर्व को एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा ना टच कर रहा दैट मीन इट हैव नो रियल जीरोस जीरोस तो हैं बट रियल नहीं होंगे सिमिलरली ये कंडीशन भी हमारी हो सकती है पैराबोला इस शेप में हो मे बी ये टच कर रहा हो उस शेप में एंड दिस वन इस सिक्स काइंड सी कंडीशन हमारे सामने जनरेट होकर आएंगे इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके नाउ वी डिस्कस द क्वारिटिक पॉर्नोमियल जोमेट्रिक मीन को डिटेल में डिस्कस करते हैं आपको सपोज कोई क्वारिटिक पॉर्नोमियल दिया हुआ है टी एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हेयर एयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इट इज ए क्वारिटिक पॉर्नोमियल इट हैव डिग्री टू मीन इट्स नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम टू हो सकते हैं आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और मैक्सिमम टू भी हो सकते हैं रियल जीरोज ओके okay, वही हम डिस्कस करेंगे कि रियल जीरोज हमारे कब होंगे ग्राफिकली अभी डिस्कस किया था पहले हमने और रियल नहीं है तो डिस्टिंग कब होंगे और आपस में इक्वल कब होंगे ठीक है इसका जो ग्राफ होगा क्वारिटिक पॉर्नोमिल का हमेशा एक पैराबोला बनाएगा पैराबोला किस तरह का बनाएगा ये समझना जरूरी है ठीक है सबसे पहले हम क्या करते हैं डी निकालते हैं डी इज ए डिस्क्रिमिनेट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्वारिटिक इक्वेशन में अभी हम इसको लिखा देता हूँ आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओके इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट कहते हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर क्वारिटिक इक्वेशन को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है ये ओके फिलहाल अभी इसको हम यूज़ कर रहे हैं आप लिख लीजिए इसको अब देखिए पैराबोला है हमारा क्वारिटिक पॉलोमिल आपको गिवन है D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है इसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं कोई भी आपको क्वारिटिक पॉलोमिल दिया हुआ है तो वो हमेशा उसके साथ तीन तरह की कंडीशन जनरेट होकर आएंगी फर्स्ट वो क्वारिटिक पॉलोमिल टू लीनियर फैक्टर्स में फैक्ट्राइज हो जाएगा फर्स्ट केस सेकेंड केस बन सकता है कि वो क्वारिटिक पॉलोमिल जो है आपका फैक्ट्राइज तो होगा बट इक्वल फैक्टर्स में फैक्ट्राइज होगा केस टू हो गया केस थ्री हो गया हमारा कि क्वारिटिक पॉलोमियल इज नॉट अ फैक्ट्राइज वो फैक्ट्राइज नहीं हो रहा ये तीन कंडीशन हैं इनको समझना जरूरी है अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वन मार्क्स में एम के अंदर डिटेल में और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आगे चलकर होगा जब भी आप कंपटीशन फेस करने जाएंगे तो वहाँ पर इनका यूज़ होना है और क्वेश्चन अक्सर बनती है ओके तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है ओके फर्स्ट केस लेते हैं केस वन है हमारा वैन क्वारिटिक पॉलोमियल फैक्ट्राइज इन टू लीनियर फैक्टर्स जब दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्ट्राइज हो रहा है तब उस क्वारिटिक पॉलोमियल के टू रूट्स एग्जिस्ट करेंगे टू जीरोज एग्जिस्ट करेंगे बोथ आर रियल कैसे देखिए करेगा तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे फर्स्टली समझ लेते हैं केस वन सब टू सब केसेस बनेंगे फर्स्ट सब केस है ए ग्रेटर देन जीरो एक्स स्क्वायर का जो कफिशेंट है ए वो जीरो से बड़ा होगा देन अपवर्ल्ड पैराबोला एग्जिस्ट करेगा ओके okay? यहाँ पर टू पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टू पॉइंट पे इंटरसेट कर रहा है दैट मीन इट है टू रियल जीरोज इसके वर्टेक्स के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा वर्टेक्स माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए ये इस पैराबोला के वर्टेक्स के कॉर्डिनेट्स होंगे ओके बी बी सब केस बनता है हमारा इफ ए लेस देन जीरो देन डाउनवर्ड पैराबोला एक्सिस तब हमारा डाउनवर्ड पैराबोला एक्जिस्ट करेगा कुछ इस तरह से आएगा ये रफ स्केच है हमारा ये और ये एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट डिस्टिंग पॉइंट पे कट करेगा देन इट है टू रियल जीरो टू डिस्टिंग रियल जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है टू पॉइंट्स पर इसके वर्टेक्स के कॉर्डिनेट्स माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए ओके वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है वैन अ क्वारिटिक पॉर्नोमियल फैक्ट्राइज इन टू टू इक्वल लीनियर फैक्टर्स अगर कोई क्वारिटिक पॉर्नोमियल टू इक्वल लीनियर फैक्टर्स में फैक्ट्राइज हो रहा है इन दिस केस क्या होगा कि जो उसके दो जीरोज हैं वो आपस में इक्वल होंगे ओके okay? इसके भी दो सब केसेस बनते हैं फर्स्ट केस लेते हैं फर्स्ट सब केस है हमारा ए इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन अपवर्ड पैराबोला होगा हमारा हमेशा ओके ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको इस पॉइंट पर टच कर रहा है इसके वर्टे से कॉर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो तो इसके जो रूट्स होंगे वो माइनस बी अपॉन टू ए होंगे दो रूट्स दोनों आपस में इक्वल होंगे ओके okay. इसका सेकंड सब केस जनरेट होता है हमारा कि इफ ए लेस देन जीरो टेन जो पैराबोला जनरेट होकर आएगा वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा 
इसके कॉर्डिनेट्स माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा ज़ीरो ओके कॉन्सेप्ट इजी है समझने में आसानी रहेगी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए ओके ना अब चलते हैं थर्ड केस के ऊपर कि इफ कॉर्डिक पॉलिनोमल इज नॉट फैक्ट्राइज भाई ओबियसली अगर वो फैक्ट्राइज नहीं हो रहा है देन उसके रियल जीरो एग्जिस्ट नहीं करेंगे मीन वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा टच भी नहीं करेगा कट भी नहीं करेगा ओके चलिए डिस्कस करते हैं वेन क्वारिटिक पॉलिमेल इज नॉट अ फैक्ट्राइज अगर कोई क्वारिटिक पॉलिमेल फैक्ट्राइज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि उसके रियल जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ओके okay. इसके भी दो सब केस जनरेट होकर आएंगे फर्स्ट सब केस आपका होगा इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन अपवर्ड पैराबोला देन जो ग्राफ ड्रॉ होकर आएगा हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं हम इसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए ओके इसका सेकंड सब केस जनरेट होता है इफ ए लेस देन जीरो देन डाउनवर्ड पैराबोला दिस देफोर ग्राफ से ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जनरेट होकर आएगा ये हमारा रफ फिगर है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए इसके वर्टेक्स के कॉर्डिनेट्स होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ओके क्लियर नाउ वी डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आपके पास कॉर्डिक क्वेश्चन गिविन है जनरल फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉर्डिक पॉर्नोमिल गिविन है उसका एक फिगर दे दिया तो आपसे पुटअप करेगा कि ए बी सी के साइन पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे किस तरह से होंगे इस पर डिस्कशन आपसे करेगा तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ठीक है ना लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ए जीरो के बराबर नहीं है अब आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द साइन ऑफ ए बी एंड सी इफ ग्राफ ये दिया हुआ है आपको ओके ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉर्डिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ आपको गिविन है तो आपसे पूरा आप करेगा कि ए बी सी के साइन क्या होंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता लगाएंगे देखिए और से देखिए इट इज अपवर्ड पैराबोला क्या है हमारा ये अपवर्ड पैराबोला है दे फोर इट इज एन ए तो जीरो से बड़ा होगा ए हमारा पॉजिटिव होगा क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं बी की बी हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बिकॉज इसके वर्टेक्स से कॉर्डिनेट क्या होंगे माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए क्योंकि इसका वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है इन फोर्थ क्वार क्योंकि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला लाई इन फोर्थ क्वार फोर्थ क्वार में लाई कर रहा है दे फोर माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि फोर्थ क्वार में एक्स पॉजिटिव होता है हमारा एम्प्लाइज माइनस बी ग्रेटर देन जीरो किसी भी इनिक्वलिटी के अंदर अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इनिक्विटी चेंज हो जाती है तेन बी लेस देन जीरो माइनस वन का मल्टीप्लाई किया तेन इनिक्विटी चेंज हो गई अब माइनस बी ग्रेटर देन जीरो था देन बी लेस देन जीरो हो जाएगा तो क्या हो गया ए पॉजिटिव हो गया बी नेगेटिव हो गया ओके okay, अब देखिए अब बात करते हैं सी की पैरा बोला वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है यहाँ पर यार अब द ओरिजिन ओरिजिन से अब कट कर रहा है देन सी की वैल्यू क्या होगी ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई सी भी हमारा जीरो से बड़ा हो गया देखो क्या हो गया ए जीरो से बड़ा होगा बी जीरो से छोटा होगा सी भी जीरो से बड़ा होगा ओके सपोज पैराबोला ये दिया हुआ है इस तरह का तो ये देखेंगे कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है कैसे कट कर रहा है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है और से देखें कि पैराबोला y एक्सिस को ब्लू द ओरिजिन कट कर रहा है अपवर्ड है a जीरो से बड़ा हो गया ओरिजिन से ब्लू कट कर रहा है y एक्सिस को मीन c लेस देन जीरो हो गया b की बात करते हैं वर्टेक्स अब के जो कॉर्डिनेट्स हमारे ये रहेंगे माइनस बी अपॉन टू ए माइनस फोर माइनस डी अपॉन फोर ए क्योंकि वर्टेक्स हमारा लाई इन फोर्थ क्वार फोर्थ क्वार फोर्थ क्वार में x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है देफो माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन जीरो देन b इज लेस देन जीरो मीन कितना हो गया a ग्रेटर देन जीरो b लेस देन जीरो c लेस देन जीरो क्लियर 
एक और एग्जाम भी समझ लेते हैं सपोज पैराबोला ये दिया हुआ है और ये कुछ इस तरह से शेप दी हुई है तो अब बताना है कि इस पैराबोला में ए बी सी के साइन पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे किस तरह के होंगे देखिए क्योंकि ये पैराबोला एक्स एक्स को टू टू पॉइंट पे कट कर रहा है देन इट हैव टू रियल जीरोस ओके ये पैराबोला डाउनवर्ड है डाउनवर्ड कब होता है पैराबोला जब एक्स के एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली ए तो आपका लेस देन जीरो हो गया अब देखिए क्या ये पैराबोला वाई एक्सिस को कहां कट कराए हेयर दिस पॉइंट पर और ये अब द ओरिजिन है मीन सी जीरो से बड़ा हो गया क्लियर ये पैराबोला दिया हुआ है आपको इसके वर्टेक्स कितने माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए दिस इज पैराबोला के वर्टेक्स दिए हुए हैं ये वर्टेक्स कहां लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है दिए फोर माइनस बी अपॉन टू ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो दे फोर माइनस बी ग्रेटर देन जीरो माइनस वन से बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्विटी चेंज हो जाती है जीरो मतलब क्या हो गया कि ए जीरो से छोटा होगा बी बी लेस देन जीरो होगा सी जीरो से बड़ा होगा ओके okay. इसी तरह से आपको समझना है ओके सिंपल कॉन्सेप्ट है इजी भी है इसको आप कई तरह के शेप बनाकर देखिएगा प्रैक्टिस करिएगा इसकी जो ना है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पोलोनोमियल एंड कोफिशियंट ऑफ पोलोनोमियल ओके